സ്തോത്രം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് മത്തായ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിച്ച് കേൾക്കാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം മാത്യു ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ നീ പത്രോസ് ആകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാര പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിന് ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ പത്രോസ് ആകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു സ്തോത്രം സഭ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച് അല്ലെ ലൂയ യേശുവിൻ്റെ പ്രോമിസാണ് സ്തോത്രം സഭ എന്നത് നാം ചിന്തിച്ചതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ നാം അറിയേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആലോചന തന്നതിനെ കരുതിയാണ് ഈ ചിന്ത എടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് സ്തോത്രം പലപ്പോഴും സഭ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഞായറാഴ്ച രണ്ടര മുതൽ നാലര വരെയുള്ള സമയമാണ് എന്നാൽ സഭ അതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ കൂടുതലാണ് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ സ്തോത്രം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട ഈ വേദവാക്യം യേശു പത്രോസിനോട് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് ചുരുക്കമായിട്ട് വായിക്കാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സമയം അല്പം കടന്നു പോയതിനാൽ വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക നിങ്ങളോ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു എന്നവൻ ചോദിച്ചതിന് ഷീമോൻ പത്രോസ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് വർഷ വർഷയനായ സിമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് അത്രയും നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് നീ പത്രോസ് ആകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിന് ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഇവിടെ യേശു പറയുകയാണ് ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച് ഹലലൂയ ഒരു വാക്കു കൊണ്ട് സകലവും ഉളവാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സകലത്തെയും നിർമ്മിച്ച ദൈവം പറയുകയാണ് ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച് ഹലലൂയ വെൻ ഈ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഡു ദാറ്റ് ഐ മീൻ ഹലലൂയ ആൻഡ് എടുത്തു പറയുകയാണ് ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച് എന്താണ് ആരാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും ആ ചർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി വിൽ ബിൽഡ് യു ആൻഡ് മീ ഐ മീൻ ഹലലൂയ വെൻ ഹി സെഡ് ഹി വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഹലലൂയ സ്തോത്രം ഇവിടെ അതിനുള്ള മുഖാന്തരം എന്താണ് യേശു എപ്പോഴും ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ യേശു എപ്പോഴും അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ജനം അല്ല നിങ്ങൾ അല്ല നാം അവനെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു ആരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനോ സഹായം തരുന്നവനോ സൂക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുതുന്നവനോ ജോലി തരുന്നവനോ അല്ല ഹലലുയ അത്ഭുത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനെ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതൊന്നുമല്ല ആയിരങ്ങൾ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ അവനെ കണ്ടതാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടതാണ് സ്തോത്രം വില്ലേജുകൾ മുഴുവനും അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി വന്നതാണ് അവൻ അതല്ല അറിയേണ്ടത് അവൻ അറിയേണ്ടത് ഒന്നാണ് സ്തോത്രം അത് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആരെന്നാണ് ജനം പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ചിലർ പറയുന്നു പ്രവാചകൻ ചിലർ പറയുന്നു മോശസ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിനുത്തരമായിട്ട് പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ഹലലുയ്യ ഇന്ന് എത്ര പേര് ഇവിടെയുണ്ട് ചിലത് ലഭിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഹലലുയ്യ ഹലലുയ്യ ചില സൗഖ്യം കിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ല അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന പൂർണ്ണ കൺഫെഷനോടുകൂടി ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് ഹലലുയ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശു പറയുകയാണ് ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചാർജ് അവനിത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് യേശു എന്താ പറഞ്ഞേ ഹലലുയ്യ ഇത് സ്വർഗമാണ് നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഹലലുയ്യ നീ ഭാഗ്യവാൻ പിതാവ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നീ പത്രോസാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും ഹലലുയ്യ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് പണിയ പണിയാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഇതൊന്ന് ഏറ്റു പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പേര് അവൻ ഹലലുയ്യ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന്
എൻ്റെ സഭയെ ഞാൻ പണിയും ഹലിലൂയ എന്നിട്ട് അവൻ പറയുകയാണ് പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല ദ ദ ദ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹേഡിസ് വിൽ നോട്ട് ഹലിലൂയ സ്തോത്രം അതിനെ ഓവർ പവർ ഇറ്റ് അതിനെ ജയിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അവിടെ ദ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹേഡിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഈവൾ പവേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈവിൾ പവേഴ്സ് അതിനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച് ഇത് എൻ്റെതാണ് ദ ഫൗണ്ടർ ദ ആർക്കിറ്റെക്റ്റ് ദ യുനോ ദ ബിൽഡർ ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഈസ് വൺ പേഴ്സൺ ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു അവനാണ് ഇതിൻ്റെ സകലവും ഈ സഭയുടെ സകലവും നടത്തുന്നത് ഹി ഈസ് ദ ലോഡ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് അലലുയ്യ അവനാണ് ഹി ഈസ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദ ചർച്ച് ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച് അലലുയ്യ ഈ സഭ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഒരു അംഗമായിട്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം സോ അവിടെ പറയുന്നു ആ അതായത് ഹലലുയ്യ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ നിനക്ക് തരുന്നു ഇതിനെ ആരും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ഇതിന് ജയിക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ദ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹേഡിസ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ആയുധമല്ല അല്ലേ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ അകത്തുള്ളവർ പുറത്തേക്ക് പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ളവർ അകത്ത് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഗേറ്റ് ദ ദ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹേഡിസ് വിൽ നോട്ട് ഓവർ പവർ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം ഒരു അർത്ഥം അതായത് ഈവിൾ ഫോഴ്സസിനെ ഇതിന് അധികാരമുള്ള എന്ത് ഞാൻ പണിയുന്ന ചർച്ചിനെ ഹലലുയ്യ അതിന് ഈവിൾ പവേഴ്സിന് ഒരു അധികാരവുമില്ല ഐ വിൽ ബിൽഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈൻ ഹലലുയ്യ സ്തോത്രം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഇത് ഈ ഈ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹേഡിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിൻ്റെ പിടിയിലായിരിക്കുന്നവരെ അടക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ദ ഗേറ്റ്സ് വോണ്ട് ഓവർ പവർ ഇറ്റ് മീൻസ് ഈ ഈ ഡോറ് ഈ ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ പോവുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മരണത്തിൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്ന ചിലരെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും വിടുവിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച് ആൻഡ് യു ആൻഡ് മീ ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഐ മീൻ അപ്പോൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറയുകയാണ് ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച് ആ ലലൂയ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അലലുയ്യ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഒരു വലിയ പണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹലലുയ്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഹീസ് പ്രോമിസ് അലലുയ്യ മാത്രവുമല്ല ഈ ഈവിൾ പവേഴ്സിനെ ഈ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചിൻ്റെ മേലെ ഒരു അധികാരവും ഇല്ല they won't overpower the church athrayum hallelujah oru 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 authority allengil oru power aanu devam namukku nalgirikkunnathu patrosinodu parayana ennittu endha paranjathu swargarajyathinte taakol njan ninakku therunu appo ellarum vicharam ini patrosin adike poyittu taakole veditirona namukku swargarajyathil kayaram venda avan paranjathu i will build my church on this rock avada പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രോസ് പത്രോസ് റോക്കാണ് പാറയാണ് അതുകൊണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ മേലെ ആണ് പള്ളി പണിയുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഹലല്ല പത്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്രോസിന് പറയുന്നത് പി പെട്ര അതൊരു ചെറിയ പാറ കഷ്ണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റോക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റോക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പെട്ര എന്ന് പറയുന്ന പത്രോസിനെ കുറിച്ചല്ല പക്ഷേ പത്രോസിന് ലഭിച്ച വെളിപ്പാടാണ് എന്താണ് വെളിപ്പാട് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്നുള്ള വെളിപ്പാടിനെയാണ് ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും ആരെല്ലാം ആ വിശ്വാസത്താൽ വന്നു വന്നിരിക്കുന്നുവോ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ആ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് അലലുയ്യ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് താക്കോല് തന്നിരിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നീയും ഞാനുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗെയ്ഡ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നീ ചിലത് തുറന്നാൽ അവിടെ ഹലലുയ്യ ഭൂമിയിൽ തുറന്നാൽ അത് സ്വർഗത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും നീ ഹലലുയ്യ ചിലത് അടച്ചാൽ അവിടെയും അടയ്ക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇനി നടത്തപ്പെടുന്നത് പത്രോസിലൂടെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹലലുയ്യ യേശു ഹല ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനിലൂടെ ആണ് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിലൂടെയും നിങ്ങളിലൂടെയും
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ ഈ സഭയെ പണിയുന്നത് ചില ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഇവിടെ പണിയുന്നത് ചില ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് ഹലലുയ ഹലലുയ ആ അതിനെ ഒറ്റ കൺഫേഷൻ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്താണ് അവനാണ് ക്രിസ്തു ആൻഡ് അവനാണ് ഹലലുയ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ആ വിശ്വാസം ഇതാണ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും യോഗ്യത ഹലലുയ നൽകി ആ സഭയുമായിട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം സ്തോത്രം ഹലലുയ ഇവിടെ സഭ എന്നതിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം എന്ന് പറയുന്നത് എക്ലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോൾഡ് ഔട്ട് വാൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ നാം ഓരോരുത്തരും അതുപോലെ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്തോത്രം നാം ഓരോരുത്തരും ഹലലുയ മറ്റു പല പലയിടത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദ കോൾഡ് ഔട്ട് വൺസ് ദി എക്ലേഷ്യ ആ പദമാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ ആധാരമായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം സ്തോത്രം അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ മറ്റു പല വാക്കുകളാലും അവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു രക്ഷിക്കപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു അന്ന് മൂവായിരത്തോളം പേർ അവനോട് ചേർന്നു അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും അപ്പം നുറുക്കിയും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോന്നു ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗമാണ് പോപ്പ് പീറ്റർ അല്ലേ അല്ലൂയ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗമാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ട ജനം ചോദിച്ചു ജനമെന്ന് പറയുന്നവരെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരുമുണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മുക്കുവനായ പത്രോസിനോട് ഞങ്ങളിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര കാലം വലിയ പുരോഹിതനാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ലീഡറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്നതാ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതൊന്നും ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാപിക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹലലുയ സ്തോത്രം ബലം ലഭിക്കും ആശ്വാസം ലഭിക്കും നിങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ് അത് പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു അത് പ്രബോധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മറ്റു പല വാക്കുകളാലും അവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വക്രതയുള്ള പെഴ്വേഴ്സ് ജനറേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വക്രതയുള്ള തലമുറയാണ് മൊത്തമായിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അവിടെ നിന്നും കോൾഡ് ഔട്ട് വൺസ് എക്ലേഷ്യ അല്ലെ അവിടെ നിന്നും ഒന്നൊന്നായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ജനത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ദൈവം പണിയുന്നതാണ് സഭ ഇന്നത്തെ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറകളുമായിട്ട് യോജിച്ച് പോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണ് പലരും പറയുന്നുണ്ട് സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ നീ പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്കും ചെയ്യണം പാർഷ്യാലിറ്റി പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഹലലുയ സ്തോത്രം സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ പറയുന്നത് അവർ സകലവും വിറ്റ് അവർ എല്ലാം താന്താങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്ത് പുറത്തുള്ളവർക്കല്ല ഷെയർ ചെയ്ത് ആർക്കാണ് ഷെയർ ചെയ്തത് സ്തോത്രം സഭയിലുള്ളവർക്കാണ് ഹലലുയ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കർത്താവ് സ്തോത്രം വേർതിരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ട ആ ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നൊന്നായി വേർതിരി എന്താ ഞാൻ ഒന്നൊന്നായി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നേ ദിവസം മൂവായിരം പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സഭയോട് ചേർന്നു അവരോട് ചേർന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൗണ്ട് ഡൗൺ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ മൂവായിരം പേര് അന്ന് ചേർന്നു ഓരോരുത്തർ കോൾഡ് ഔട്ട് വൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും നിങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അവൻ ഒന്നൊന്നായി വിളിച്ച് ഈ സഭയോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആരാ സഭ എന്താ സഭ ഹൈ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച് അലലുയ യേശുവിൻ്റെ സഭ അലലുയ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം അതിനെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നെയും നിങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം അങ്ങനെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ജനം അവരെന്താ ചെയ്തത് വായിച്ചാട്ടെ അതിൻ്റെ ഹലലുയ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ അപ്പോസ്റ്റൽമാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും അപ്പം നുറുക്കിയും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോന്നു ആ കാരണം
ഹലെ ലൂയ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അപ്രസ്തോളന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു പഠിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രിമാർ അവിടെയുണ്ട് ഹലെ ലൂയ ആലയത്തിലെ ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട് ഗുരുക്കന്മാർ അവിടെയുണ്ട് എന്നാൽ അവരതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അപ്രസ്തോലന്മാർ എന്താ അപ്രസ്തോലന്മാർ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് ഹലെ ലൂയ അവനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞവർ അവനോട് കൂടെ നടന്നവരുടെ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് അവർ ഏറ്റെടുത്തു അത് അവർ പഠിച്ചു അതാ ഇന്നത്തെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവർ പഠിപ്പിച്ചതിൽ പഴയ നിയമ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഹലലിയ പഴയ നിയമ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചത് ആരായത് സഭ ഏത് സഭയാണ് യേശു പണിയുന്ന സഭ അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരുന്ന ഹലലുയ എന്തോ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ അപ്പസ്തോളന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു രണ്ടാമത് അവർ കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചു ദേ ഹാവ് ഫെലോഷിപ്പ് ഫെലോഷിപ്പിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ അറിയാമോ കൊയ്നോണിയ കൊയ്നോണിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഷെയറിംഗ് അവർ അതുകൊണ്ട് അവർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ചർച്ചും അതേ ചർച്ചാണ് കേട്ടോ ഹലലുയ ആൻഡ് വി ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ചർച്ച് ജീസസ് ഈസ് ബിൽഡിങ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹീസ് ചർച്ച് ഐ മേൻ ഹലലുയ വി മസ്റ്റ് ബി പ്രിവിളേജ്ഡ് ടു ഹാവ് ടു ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് ദിസ് ചർച്ച് ഹലലുയ ആർക്കും ഓടിച്ചെന്ന് ഞാനും മെമ്പർ ആന്ന് തല കാണിച്ച് ഹലലുയ പേരെഴുതി മേടിക്കുന്നതല്ല ഈ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രിവിലേജ് വെൻ ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ വെൻ യു ഓൾ ആർ ഹിയർ ഹലലുയ ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ പ്രിവിലേജ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ചർച്ച് ഐ മേൻ ഐ എം എക്സൈറ്റഡ് ഹലലുയ മറ്റൊന്നു കൊണ്ടുമല്ല എൻ്റെ യേശു പണിയുന്ന ആ സഭയുടെ ഒരു അംഗമായിട്ട് ഞാൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ സെഡ് ഈ വിൽ ബിൽഡ് ഇറ്റ് ഹലലുയ എവരി സ്റ്റോൺ മാറ്റേഴ്സ് എവരി സ്റ്റോൺ മാറ്റേഴ്സ് ഐ മീൻ ഹലലുയ അവരെന്താ ചെയ്തത് ഫെലോഷിപ്പ് കൈനോണിയ അവർ ഹലലുയ എല്ലാം ചേർന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓ ഞാൻ അവിടെ അവരെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കാണാൻ വന്നതാ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വന്നതാ അങ്ങനെ ആരും ഇവിടെ വരണ്ട ബട്ട് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ചർച്ച് മീൻസ് ദർ പാർട്ട്ണർ അവരുടെ കഴിവുകളോ അവരുടെ ഇതൊന്നും അല്ല അവിടുത്തെ കാര്യം ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ദർ ഓൺ തിങ്സ് ടു ഡു എന്നാൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വരണം ഇത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടര മുതൽ നാലര വരെയുള്ള സമയത്തിൻ്റെ പരിധിയുള്ളതല്ല ഈ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോഴും ഹലിയ ഓരോ ദിവസം സൺഡേയും മൺഡേയും ഫ്രൈഡേയും ഞാൻ ചിന്തിക്കണം എൻ ഞാൻ ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ അംഗമാണ് ഐ ഹാവ് സെർട്ടൻ തിങ്സ് ടു ഡു ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ആ ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഹലിയ സ്തോത്രം ഒരു പ്രയർ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ആ ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എനിക്ക് ഹലലുയ അതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് സ്തോത്രം ഓ സൺഡേ ഓ സൺഡേ ആയല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് പിന്നെ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ചർച്ചിൽ പോകാം അങ്ങനെ വരുന്നവരല്ല അങ്ങനെ വരുന്നവരെയല്ല യേശു പണിയുന്നത് ഹലോ ലൂയ ദ ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ദ ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദ ടു അവേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗ്യാദർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചർച്ച് കാരണം എന്താണ് അവർ മനസ്സിൽ നിരൂപിച്ചത് ഹലലുയ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി എൻ്റെ സഹോദരന് സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരെ സഹായിക്കുന്നത് ഹലലുയ അവരെ എങ്ങനെ ബലപ്പെടുത്തണം അവരെ എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മുഴുവൻ എഴുത്ത് വരുന്നതാ ഈ സൺഡേ സർവീസ് ടു അവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈം യു ക്യാൻ ഗോ ഓൺ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെൻസ്ഡേ ഓൾ ആർ കൗണ്ടഡ് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഷെയറിങ് ഹലലുയ ഇതാണ് ചർച്ച പിന്നെന്ത് പറയുന്നു ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബ്രെഡ് അവരെന്ത് ചെയ്തു അപ്പം നുറുക്കിയും അവരുടെ കൂട്ടി വരും കൂടിവരവിൻ്റെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു കുരിശായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സകലവും ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവർ അവിടത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എൻ്റെ പോപ്പർട്ടി വേണ്ട ഹലലുയ എൻ്റെ കഴിവുകളല്ല എൻ്റെ മിടുക്കല്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എവിടെയെന്ന് അറിയാമോ അവർ വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് അറ്റ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് അവിടെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഹലലുയ ഓ തന്നെ താൻ താഴ്ത്തിയിട്ട് ഹലലുയ അല്ലേ മാ ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം താഴ്ത്തിയവൻ്റെ ഹലലുയ ആ ശരീരത്തോട് ചേരുവാനാ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഞാൻ ഹലലുയ എൻ്റെ പൊങ്ങച്ചം പറയാനല്ല എൻ്റെ മിടുക്ക് പറയാനല്ല എൻ്റെ സൗന്ദര്യം
പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോകുന്നു എന്റെ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചത് കഴിച്ചതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് സ്തോത്രം അവർ ഇതുവരെയും മൂന്നര വർഷം അവരോട് കൂടെ നടന്ന യേശു ഉണ്ട് യേശുവിനോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി യേശുവെ ഇതാ ഒരു സ്ത്രീ ഓടി വരുന്നു അവരെ അവളെ സഹായിക്കുന്നു പറഞ്ഞ യേശു ഓക്കെ എന്താ നിന്റെ ആവശ്യം ഓക്കെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം വേണോ എന്നാ പിടിച്ചോ അലലുയ്യ ഇതാ ഒരു കുരുടിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതാ ഒരു അലലുയ്യ ഒരു പെരലൈറ്റിക്കിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്താ വേണ്ടേ സൗഖ്യം വേണോ എന്നാ പിടിച്ചോ അങ്ങനെ പറയുന്ന യേശുവിൻ്റെ കൂടെയാ അവർ മൂന്നര വർഷം നടന്നത് എന്നാൽ ആ യേശു ഇപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓ എവറിങ് ലോസ്റ്റ് എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ജനത്തോട് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട അലലുയ്യ എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും പ്രാർത്ഥിക്കുക ചോദിക്കുക ദേ ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ഇറ്റ് അലലുയ്യ ടുഡേ ദ ചർച്ച് ഇസ് ഡൂയിങ് ദ സെയിം തിങ് യേശു കൂടെ ഇല്ല എന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട അവൻ്റെ പ്രോമിസ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് സ്തോത്രം ഒന്ന് ജോൺ ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ സ്തോത്രം വായിച്ചാട്ടെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആദ്യം മുതലുള്ളതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും ഞങ്ങൾ നോക്കിയതും ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതുമായ ജീവന്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച് ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഞങ്ങൾ കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുകയും പിതാവിനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യജീവനെ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ കേട്ടതും ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടതും ഉള്ളത് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളോടും അറിയി അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോ പിതാവിനോടും അവൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനോടും ആകുന്നു ഈ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയുന്നത് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തോട് ചേരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സഭയുടെ ഒരു അംഗമായി എൻ്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പരസ്പരം ഒന്നായി ചേരുമ്പോൾ ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചേരുന്നു ഞങ്ങളോ യേശുവിനോടും പിതാവിനോടും ചേരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മൂവായിരം പേര് സ്നാനമേറ്റ് അവരോട് ചേർന്നു ആരോടെ ചേർന്നേ പത്രോസിനോടാണ് ചേർന്നേ എന്നാൽ പത്രോസ് പറയാണ് ഹാലലുയ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ പിതാവിനോടും അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചേർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാലലുയ നിങ്ങൾ പിതാവിനോടും നിങ്ങൾ പുത്രനോടും ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സഭ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ മാനുവലിനോട് കൂടെ ചേരുക എന്നല്ല എൻ്റെ യേശുവിനോട് കൂടെ ഞാൻ ചേരുന്നതാണ് ഹലലൂയ അതിന് ദൈവം ഒരു ലോക്കൽ സഭ തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നാം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തോട് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കണം ഞാനിവിടെ കടന്നു വരുന്നത് അല്ലെ ഒരു സഹ ഒരു സഹോദരന് ഒരു സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹലലൂയ ഒന്ന് താങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ അംഗമായിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അലലുയ്യ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊരു സഭ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ ഫെലോഷിപ്പ് കൊയ്നോണിയ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി പറയുന്നു പ്രയർ നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കിയാട്ടെ യോനാൻ്റെ സൂചി പതിനാലാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ ചെയ്തു തരും ഞാൻ ചെയ്തു തരും എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഹലലുയ പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും ആ അടുത്ത വാക്യം കൂടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരെന്ത് ചെയ്തു അപ്പസ്തോൽമാർ ഉപദേശം കേട്ടു അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പം നുറുക്കി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകുന്നു കാരണം ഹലലുയ ഇനി അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഇതുവരെ യേശു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ യേശു ഇല്ല എന്ന് കരുതി അവർ അവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടു പോയിട്ടില്ല അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും അതുകൊണ്ട് ഒരാവശ്യം വരുമ്പോൾ അപ്പം ചോദിക്കും പത്രോസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം പിടിച്ചു കെട്ടി അല്ലേ ജയിലിലിട്ടു സഭ എന്ത് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവിനോട് പറയാൻ യേശു അവിടെ ഇല്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലം കുലുങ്ങി ഹലലൂയ അവൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇന്ന് ദൈവമക്കളെ സ്തോത്രം എന്ത് ചെയ്യണം യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ ഹലലൂയ സഭയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹലലുയ ഓ കോൾഡ് ഔട്ട് വൺ ആയ എ ക്ലീഷ്യ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തരും എന്ത് വിഷയമായിക്കൊള്ളട്ടെ യേശു അവിടെ വന്നപ്പോൾ സകല സകല വിഷയത്തിന്മേലും അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു എങ്കിൽ
ഷെയറിങ് പിന്നെന്താ വൺ മൈൻഡ് പിന്നെന്താ കണ്ടത് ഹാലിലുയ അവർ യേശുവിൻ്റെ ആ കുരിശിൻ കീഴെ അവർ വന്നു പിന്നെ പറയുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തു ദൈവർ ഇൻ ഗ്ലാഡ്നെസ് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ വളരെ സിൻസിയർ ഹാർട്ടായിട്ട് ഇതാണ് ചർച്ച് ഹാലിലുയ സ്തോത്രം ഇത് ചർച്ച എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് ദ ഡേ ദ റിസീവ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇത് അന്നത്തെ സംഭവമാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സഭയ്ക്കൊക്കെ ആകെ കോട്ടം തറ്റിയിരിക്കുക ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഗോ ടു ദ ബേസിക് ഹലേ ലുയ ഇവിടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ടുഗദർനെസ് വൺ മൈൻഡ് ഷെയറിങ് ഹലേ ലുയ എൻ്റെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാഡ്നെസ് സിൻസിയർ ഹാർട്ട് പിന്നെ പ്രൈസിങ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഹാവിങ് ഫേവർ ഫ്രം ഓൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒടുക്കത്തെ വാക്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ വായിച്ചാട്ടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സകല ജനത്തിന്റെ ജനത്തിന്റെ കൃപ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആരാ പണിയുന്നത് കർത്താവാ പണിയുന്നത് ആരാ ചേർക്കുന്നത് കർത്താവാ ചേർക്കുന്നത് അവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഹലലുയ അവൻ അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നീ അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ചേർത്ത് പണിയുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അവിടെ പറയാമായിരുന്നു പത്രോസ് അവനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചു എന്ന് പറയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവവചനം പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല സ്തോത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ദിനം പ്രതി അവരെ ചേർത്ത് കൊണ്ടിരുന്നു ഹലലുയ്യ ഹി ഈസ് ബിൽഡിങ് ചർ ഞാനും നിങ്ങളും ഹലലുയ്യ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് സഭയായിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഹലലുയ്യ യേശു എന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഹലലുയ്യ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്ന് നോക്കണം വേറെ ആരുമല്ല ചേർത്ത് വെച്ചത് യേശു തന്നെയാണ് എന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചത് ദൈവമക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു നമ്മെക്കുറിച്ച് കരുതാതിരിക്കുമോ ഹല നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ അവൻ അറിയാതിരിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയും അവൻ വലിയവ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും സ്തോത്രം ഈ ചർച്ചിനെയാണ് എന്തായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ചർച്ച് ഈസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹലലൂയ അവൻ പണിയുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പദവിയാണ് അവൻ ചർച്ചിന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹലലൂയ ഹി ഈസ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ജീസസ് ഈസ് ദ ഹെഡ് ആ ആ തലയിൽ നിന്നായിരിക്കണം സകല ഞരമ്പുകളും സകലവും ഈ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവമക്കളെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് ജസ്റ്റ് ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് Hallelujah just believe in that by faith not by sight hallelujah kaanathathine hallelujah ullathu pole vishwasikkuvan kaliyullavaraana deiva makkal hallelujah avan namme valarthum avante shariram aanu avante shariram aayitte enneyum ningaleyum endana bendipichirikkunu namukku oru vaakyam vaayikkam 1 corinthians 12 adinte 27 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തൻ വെവ്വേറെയായ അവയവങ്ങളും ഓരോരുത്തൻ വെവ്വേ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവമായിട്ടിരിക്കുന്നവനാ ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ് സഭ ഞാനും നിങ്ങളും അവന്റെ അവയവമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ഒരു അവയവമായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഞായറാഴ്ച രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് അല്ല സഭ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ വരങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കൃപകളുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റുകളുണ്ട് പല തരത്തിലാണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാ അവൻ്റെ സഭ ഓ ചിലപ്പോൾ അല്പം കൂടിയത് ചിലപ്പോൾ അല്പം കുറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ ഞാനും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം എന്ന് യേശു പറയുകയാണ് ഇല്ല ഈ കു ഈ കുറഞ്ഞതുണ്ടല്ലോ ഈ കുറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ശരീരം ശരീരമാകത്തുള്ളൂ ഈ കൂടിയതുണ്ടല്ലോ അത് അവിടെ നിന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ശരീരം ശരീരമാകത്തുള്ളൂ ഇത് ഈ ചെറിയ കൈയും ഈ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോൾഡറൊക്കെ വന്ന് അടികൂടാനുള്ളതല്ല അത് അതതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഹാലലുയ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ ഹാലലുയ അതുപോലെ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്തോത്രം ഹലലുയ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും ഹലലുയ അവിടെ ഏറ്റവും ഒടുവ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ താങ്ങി പിടിച്ചോണ്ടാ കല്ല് ചെറിയ കുട്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഹലലുയ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹീ വിൽ ബിൽഡ് ഞാനും നിങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഹീ വിൽ ബിൽഡ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശരീരമാണ് ഇനി ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് വായിച്ചാട്ട് യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാറ് ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തു മിരിക്കുന്നു നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇവിടെ യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ ദാസരോ അത്ര വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ
അവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വേരിയസ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ശരീരം പല പാർട്ടികളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ശരീരമായിട്ട് സ്തോത്രം യൂണി യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതായത് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒന്നാകുന്നു ഒരു ശരീരമാകുന്നു വിവിധ പാർട്ടികൾ ചേർന്ന് വിവിധ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പാർട്ടികൾ വിവിധ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ക്യാരക്ടറുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഴിവുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ശരീരമാകുന്നു അല്ലേ ലൂയ സ്തോത്രം അത് ആരുടെ ശരീരമാ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം എന്നാലാവുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും അല്ലേ ലൂയ സ്തോത്രം രണ്ട് തറ്റാലെന്താണോ അത് ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിക്കും സ്തോത്രം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകുവാൻ അല്ലാണ്ട് അവനേക്കാൾ വലിയ ആളാവാനല്ല ഏ സ്തോത്രം ഇവിടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഈ ചെറിയ കൈ വിരൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാലിനേക്കാൾ വലിയ ആളാവാനല്ല വിരലായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ സ്തോത്രം പിന്നെ പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തല ആരാണ് തലയെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മാത്രവുമല്ല ഹലലുയ ഇത് ഹലലുയ സ്തോത്രം ഈ കൈകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലുകളും പരസ്പരം എന്താണ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് പരസ്പരം സഹായം ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഈ ഈ ഈ ഈ കരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ എന്തു വേണം പരസ്പരം പരസ്പരം സഹായം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതാണ് ഹലലുയ എന്തു പറയുന്നത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ച ഈ ഒരു ഒരു ചിന്തയിലാണ് യേശു പറയുന്നത് ഒരുവൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരുവൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അന്ന് അല്ലെ ഒരു പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാർ അതിനോട് കൂടി കാണും എന്നാൽ പറയുകയാണ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് യേശു കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനെ ഇത് പറയാനായിട്ട് എന്ത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും ഹാലെ ലൂയ എൻ്റെ ഈ ഈസ് ബിൽഡിംഗ് ഇറ്റ് നാവ് ഹാലെ ലൂയ സ്തോത്രം ഹലലുയ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ശരീരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ അവൻ്റെ ബ്രൈഡാണ് അവൻ്റെ ഹലലുയ സ്തോത്രം അവൻ്റെ സ്തോത്രം മണവാട്ടി ഹലലുയ അവൻ്റെ മണവാട്ടിയാണെന്ന് ആ ഏതാ ഈ സഭ സ്തോത്രം ഞാനും നിങ്ങളും ആ ആ ശ്രേഷ്ഠ പദവി അത് 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 അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ സ്തോത്രം ഇവിടെ പറയുന്നു സ്തോത്രം നമുക്ക് വായിക്കാം എഫ് എസ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ച് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചോട്ടെ അവൻ അവളെ വചനത്തോടു കൂടെ ജലസ്നാനത്താൽ വെടുപ്പ് വചനത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ഈ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇന്നത്തെ വാക്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുന്ന വചനത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെ ദൈവ വചനത്തെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടെ എടുത്ത് ഹാലെ ലൂയ സ്തോത്രം അത് മനസ്സിലാക്കി വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടുപ്പാക്കി വെടുപ്പാക്കി വിശദീകരിക്കേണ്ടത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് മുതലായ ഒന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധിയും നിഷ്കളങ്കവുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടുകൂടി മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെ താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സ്തോത്രം ആ സഭയെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് അല്ല അത്രയും ഇഷ്ടമാ യേശുവിന് അതുപോലത്തെ ഒരു സഭയായിട്ട് വളരുവാനായിട്ട് ആണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും അവൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഹലിലുയ സെലക്ട് ചെയ്തത് എക്ലിയേസ്റ്റസ് ദി 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 കോൾഡ് ഔട്ട് വൺ എന്തിനു വേണ്ടി അതിനറിയാമോ കറ ചുളുക്കം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അവൻ്റെ മണവാട്ടിയായിട്ട് ഇരിപ്പാൻ ശരീരമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പാൻ മണവാട്ടിയായിട്ട് കറയില്ലാതെ അതുകൊണ്ടാ കോൾഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ പേഴ്സ് ജനറേഷൻ അവരോട് കൂടെ നിൽക്കാനല്ല അല്ലേ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് അവൻ്റെ സഭ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും സഭയെന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ അത്രയും ഭംഗിയോടുകൂടെ കാ കറയില്ലാതെ ചുളുക്കമില്ലാതെ കാണപ്പെടുവാൻ അതിൻ്റെ യോഗ്യതയോടുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഒരു സ്റ്റോണാണോ ഒരു പാർട്ടാണോ ഞാനും നിങ്ങളും എങ്കിൽ ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചാർജ് അല്ലേ വിധേയപ്പെടുന്നവരെ അവൻ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവൻ സഭയാക്കി പണിയും എന്നുള്ളതിന് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഇതിനെന്താ യോഗ്യത ഹലലുയ സ്തോത്രം ഹലലുയ യോഗ്യത ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് അവനുമായുള്ള ആഴമേറിയ സ്നേഹത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അവനുമായിട്ടുള്ള ആ സ്തോത്രം നമ്മൾ അവനോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതത്തിനും അതെല്ലാം എൻകറേജിങ് ആണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് അവൻ ആരാണെന്നുള്ള ആ കൺഫേഷൻ അതാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് അവൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉറപ്പ് അതാണ്
തൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ ആലോചന പോലെ സകലവും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ്റെ നിർണയപ്രകാരം മുൻനിയമിക്കേണ്ടതിന് മുൻപിൽ കൂട്ടി ക്രിസ്തുവിൽ ആശ വച്ചവരായ ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പു പുകഴ്ചയാകേണ്ടതിന് തന്നെ അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ച എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ ക്രിസ്തു അവൻ അവൻ്റെ ചർച്ച അവൻ്റെ നാമം ഉയരണം ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഹലിലൂയ എൻ്റെ 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 കഴിവ് അത് കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പ്രശംസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത് ദൈവം തന്നതിനെ ഹലിലിയ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് അവൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ സ്തോത്രം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്ത് റോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും സ്വ വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവുമാകുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാ അവൻ്റെ സ്തോത്രം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോ ആ അവൻ്റെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം വിശുദ്ധ വംശം സ്തോത്രം നമ്മെ അങ്ങനെ അവൻ്റെ നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് സ്തോത്രം ദ എഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ചർച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയാ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ പരസ്പരം ബലപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ചർച്ചിൽ പോകാതിരുന്ന ആർക്കാ നഷ്ടം എനിക്കും നഷ്ടം ചർച്ചിനും നഷ്ടം ഹലെ ലുയ സ്തോത്രം ഞാൻ ഹലെ ലുയ സ്തോത്രം ചർച്ചിന് വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ നഷ്ടം യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് നഷ്ടം കാരണം എന്നെ അവൻ വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാനും ഈ ചർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ദ ചർച്ച് വിൽ ഗെറ്റ് എഡിഫൈഡ് ദ വിൽ ഗ്രോ ദ ചർച്ച് വിൽ ഗ്രോ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫൈഡ് അല്ലേ കറ ചുളുക്കം ഇല്ലാതെ ഭംഗിയായിട്ട് വരുവാൻ ഞാനും വേണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ അയ്യോ കർത്തൃ എനിക്ക് പോകണം അയ്യോ സഭ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഹലലുയ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകുന്നത് നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം എഫ് എസ് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ വാക്കിൽ വായിച്ചാട്ടെ അവൻ ചിലരെ അപ്പോസ്തലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേശകന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ഐക്യതയും തികഞ്ഞ പുരുഷ പുരുഷ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പൂർണതയായ പ്രാ പ്രായത്തിൻ്റെ അളവും പ്രാപിക്കുവോളം വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് യഥാസ്ഥാനത്തിനായുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ വേലയ്ക്കായും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആത്മീക വർദ്ധനയ്ക്കായും ആകുന്നു അങ്ങനെ നാം ഇനി മനുഷ്യരുടെ ചതിയാലും ഉപായത്താലും തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാ കുടുങ്ങിപ്പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഓരോ കാറ്റിനാൽ അലയുന്ന ശിശുക്കൾ ആയി ആയ ആയിരിക്കാതെ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചും കൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാൻ ഇടയാകും നാം പരസ്പരം വളരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രിക്കേജിൽ അങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവനെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിൽ ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തേണ്ടതിന് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഏത് മനുഷ്യനോടും സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ഉപദേശിക്കുകയും എന്തിനാണ് അവനെ ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കി എടുക്കുവാനായിട്ട് ഒന്ന് സഭയുടെ ആവശ്യം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വം എടുക്കണം അവൻ ഹീ മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ദ ഗ്ലോറി രണ്ട് നമ്മൾ പരസ്പരം വി മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് എഡിഫൈഡ് നമ്മൾ പരസ്പരം അല്ല കർത്താവിൽ വളരണം ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും വരണം അല്ല ലൂയ നമ്മൾ വിളിച്ചു ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടു ഞാൻ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ചർച്ചിൽ പോകുന്നുണ്ട് പലരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ലൂയ ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു പ്രീച്ച് ഓൺ ദാറ്റ് ഹലലുയ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് അവൻ്റെ മണവാട്ടിയാണ് ഹലലുയ അവൻ വില കൊടുത്ത് സമ്പാദിച്ചതാണ് ഹലലുയ ജീവനെ കൊടുത്ത് സമ്പാദിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചേർന്ന് നിൽപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ സ്തോത്രം ഹലലുയ ഹലലുയ മൂന്നാമത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ വാഞ്ചല്യസം ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറ് പതിനഞ്ചിൽ പറഞ്ഞു എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ ലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി എന്താ പറഞ്ഞേ സകല സൃഷ്ടിയോടും ആ സകല സൃഷ്ടിയോടും പ്രസംഗിപ്പിൻ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനെ ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങ
വില കൊടുത്ത് വില കൊടുത്ത് ഹാലി ലൂയ സ്തോത്രം അവ നമ്മെ ഈ ഈ ചർച്ചുമായിട്ട് ഈ ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇമാനുവൽ അസംബ്ലി എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം എബ്രാഹിക്ക ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞു നിന്ന് സഭ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കരുത് ദേവസ്വം നമുക്ക് എഴുതി നിൽക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ സ്തോത്രം ഹാ